Ikadalawamputatlong Philippines-China Foreign Ministry Consultation isinagawa sa Maynila. Bahagi po ito ng implementasyon ng mga kasunduan at business pledges mula po sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa China nitong Enero. Si Naomi Tiborcio sa Report Rise in China, Naomi. Nagsimula na ang ikadalawamputatlong Philippines-China Foreign Ministry Consultation sa Maynilang. Ito ang kauna-unahang pisikal na konsultasyon matapos ang halos apat na taon. Pinangunahan nito ni na DFA Undersecretary for Bilateral Relations and ASEAN Affairs Maria Teresa Lazaro at China Vice Foreign Minister Sun Wei Dong na dumating sa Pilipinas. Ang pulong ay bahagi ng implementasyon ng mga napag-usapan sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa China noong Enero. Kung saan nalagdaan ang labing apat na cooperation agreement at 33 billion dollars na business pledges. Through these consultations, the foreign ministry consultations, we hope to translate the outcomes of the state visit into concrete and high impact engagements that are mutually beneficial for our two peoples. Ipinahayag naman ni Vice Foreign Minister Sun Wei Dong ang kahandaan ng China na palalimin ang kooperasyon sa Pilipinas at isulong ang peace at stability sa rehiyon. We need to comprehensively deepen our comprehensive strategic cooperation and enhance our cooperation in various practical areas and properly deal with our differences in, through friendly uh, consultation. Bukas, isasagawa ang ikapitong bilateral consultations mechanism sa South China Sea kung saan tatalakayin ang mga maritime issues. Naomi Tiborcio, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.